Мы сейчас в городе Ланскут и покажем вам последствия подтоплений. Это наводнение в Германии, которое сейчас активно обсуждают в прессе. В других городах прорвало дамбы в Аусбурге, подтопление в Регенсбурге, в Мюнхене. И вот мы видим, как затопило велодорожку и такое стремительное течение. Сейчас мы вам покажем другие локации. Здесь вообще уровень воды поднялся где-то метра на три. Если там мы видим на возвышенности дорожку велосипедную, то здесь вода приближается к фонарям. Мы идем исследовать привычные для нас локации на Изаре, чтобы показать вам уровень подтоплений. Вот еще покажу вам любимые сюжеты на кое-каких каналах, когда показывают города, утопающие в мусоре. На самом деле, сегодня воскресенье, и завтра приедут службы и соберут эти все мешки. Вот, расставляем правильно. А вот исторический баварский дом. Он отреставрирован и существует с 15 века. Вот какие у нас растут розы. Здесь сирень большая. Вот получается такой социальный ролик. Мы приближаемся к Изару. Вот слышим поток воды. Вот мы видим, насколько уровень воды поднялся. Это место, где соединяется Кляйна Изар и Изар. Вот здесь прямо поток остановился, потому что Изар его останавливает. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, как затопило. Здесь вот лестница и нужно спуститься. Обычно здесь лестница, да, нужно спуститься еще метра четыре к воде. Посмотрите, какой стремительный поток. Сейчас я выйду, чтобы показать пляж, где мы купаемся. Вон затопило тротуар. И пляжа нет. Фонарные столбы затоплены. Когда вода сойдет, я покажу вам, как это выглядит в обычное время. А вот выборы в Германии. Вот кандидаты и оборванные плакаты. Давайте посмотрим. Вот наш пляж, здесь мы купаемся, и сейчас мы смотрим, да, вот как вышла из берегов река, посмотрите, там бы открыты все шлюзы, такой большой поток воды. Детские площадки опустели. Вот, одинокий мужчина с детьми гуляет. Обычно здесь много, много детей. Множество детей на детской площадке создает наша семья. Снова поднимаю вопрос мусора на улицах европейских городов. Вот у нас главное здание в городе. Как вы думаете, что это? Не мучайтесь ответом. Это джоб-центр. Смотрите, какой огромный. Это очередное свидетельство того, что в Германии большое значение уделяют трудоустройству, работе. Вот он, джоб-центр города Ланскут. Судя по размерам, мы понимаем, 
Какое здесь главное здание в городе. Затопила луг, на котором обычно горожане играют. Велодорожки здесь и наши велопутешествия иногда начинаются здесь. Посмотрите, сколько воды. Обычно здесь течет маленький ручеек. Да, и вот так вот разлилась река, что затопила такое огромное пространство. Такое бывает очень редко. Может быть раз в три года. Обычно это происходит зимой. Ну а сейчас вот июнь. Сейчас Ефим вам покажет лук с высоты птичьего полета. Театр, сбор Святого Мартина, крепость Страусниц, вот и Зар. Бревна плывут. Посмотрите, даже поставили над берегом борт. Вот сегодня спасатели монтировали это заграждение.
закрывают пешеходные зоны. Смотри, где вода. Смотри. Вон, посмотрите, где вода. Решили подойти, чтобы показать вам. Жилая застройка. Обычно мы здесь спускаемся на велосипедах или прогуливаемся по тротуару. И вон пляж там, где мы купаемся. Сейчас здесь все затоплено. И утки наступают на привычные места горожан. Можно потрогать? Почему? Для чего? Ну вода грязная. Для чего ее? Она не грязная. Грязная. Да. Вот. На этом наша экскурсия по затопленному Ланскуту подошла к концу. Надеемся, дожди закончатся и паводок пройдет, и мы снова вернемся к нашим привычным развлечениям и откроем сезон купания.